শুক্র ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আমরা আজকে নবম দশম শ্রেণীর খনিজ সম্পদ জীবাশ্ম জ্বালানি একাদশতম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব একাদশতম অধ্যায়ে আমরা যে বিষয়গুলো দেখতে পাই তার অন্যতম বিষয় হচ্ছে জীবাশ্ম সংক্রান্ত আলোচনার কথা বলা হয়েছে এখানে আমরা জীবাশ্ম হিসাবে যা যা ব্যবহার করে থাকি জীবাশ্ম হিসাবে যা যা ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ জ্বালানি হিসাবে পেট্রোল গ্যাস অক্টেন ডিজেল কেরোসিন সবই একটা অংশ থেকে আসা তা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন এবং আমরা মূলত বিশেষ করে খনিতে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম জাতীয় যে সকল পদার্থ পেয়ে থাকে তার সকলই হাইড্রোকার্বনের অংশ এক একটা এক একজন অংশ তাই জীবাশ্ম জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয় জানার আগে আমাদেরকে অবশ্যই হাইড্রোকার্বন সংক্রান্ত আলোচনা করতে হবে এবং হাইড্রোকার্বন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা জানতে হবে আমরা আজকে হাইড্রোকার্বন সংক্রান্ত আলোচনা করব এবং হাইড্রোকার্বন কাকে বলে এবং তার কত রকম প্রকার আছে সে প্রকার নিয়ে আমরা আলোচনা করব অবশ্যই ভিডিওটি দেখলে উপকৃত হবে ইনশাল্লাহ আশা করি আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি হাইড্রোকার্বন বিষয়ক জীবাশ্ম জ্বালানি খনিজ সম্পদ এবং সেখানে হাইড্রোকার্বনের যে ব্যবহারগুলো আছে হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন মূলত এখানে কথা বলার মধ্যে একটা কাহিনী আছে আমরা এখানে দুটো উচ্চারণই করেছি একটা হাইড্রো আর একটা কার্বন এবং একটা হাইড্রোজেনের একটা অংশ হাইড্রো এবং কার্বনের পুরো অংশটা এখানে লেখা হয়েছে এবং সব মিলেই হাইড্রোকার্বন বলে থাকি এখান থেকে নিশ্চিত স্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া যায় হাইড্রোকার্বন বলতে অবশ্যই আমরা হাইড্রোজেন এবং কার্বনের যৌগকে বুঝে থাকি হাইড্রোজেন এবং কার্বনের যৌগকে বুঝে থাকি যে যৌগে কার্বন এবং হাইড্রোজেন নিয়ে যৌগ তৈরি হয় শুধুই কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকে তাদেরকে আমরা হাইড্রোকার্বন বলে থাকি যেমন আমরা যখন কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস করে থাকি সাধারণত ইলেকট্রন বিন্যাস হয়ে থাকে এটাকে যখন আমরা অর্বিটালি আকারে দেখাতে যাই তখন আমরা এইভাবে বলি টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড জিরো এক্ষেত্রে শেষ কক্ষপথের চারটি ইলেকট্রনের মধ্যে দুটি ইলেকট্রন থাকে বিজোট যে কারণে আমরা এই কার্বনের যোজনীকে দুই বলে থাকি কার্বনের যোজনী দুই কিন্তু এটা একটা বহুরূপী মৌল খুব দ্রুতই উত্তেজিত হতে পারে যে কারণে আমরা উত্তেজিত অবস্থায় টু পি এস অর্বিটাল টু এস অর্বিটাল থেকে একটা ইলেকট্রন টু এস অর্বিটাল থেকে একটা ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়ে আমরা টু পি ফাঁকা একটা ইলেকট্রন ফাঁকা অর্বিটালে স্থাপন করতে পারি এবং স্থাপন করলে দেখতে পাই এখানে মোট বিজোড় ইলেকট্রনের সংখ্যা চারটি সুতরাং এখানে কার্বনের যোজনী চার এই চার যোজি কার্বনই মূলত হাইড্রোকার্বনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং আমরা দেখব কিভাবে এই ব্যবহারগুলো করা যায় এখানে এই কার্বন চারটি ইলেকট্রন সে আরও দানও করতে পারে না কখনো গ্রহণও করতে পারে না যেহেতু দান গ্রহণ কিছুই করা সম্ভব নয় চারটি ইলেকট্রন নষ্ট পূরণ করার কারণে তাই এরা শেয়ার করার চিন্তা ভাবনা করে থাকে এবং মূলত শেয়ার করে থাকে এই শেয়ারটা যদি কখনো হাইড্রোজেনের সাথে হয়ে থাকে সকল হাইড্রোজেন যদি এই চারটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে থাকে বা শেয়ার করে থাকে চারটি ইলেকট্রনের সাথে তাহলে যে যৌগ তৈরি হয় মূলত এই ধরনের যৌগকে আমরা বলে থাকি হাইড্রোকার্বন এ ধরনের যৌগকে আমরা হাইড্রোকার্বন বলে থাকি তাহলে আমরা বলছি যে যৌগে শুধু কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকে তাদেরকে হাইড্রোকার্বন বলা হয় এবং এই ক্ষেত্রে হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে আমরা আরেকটু বড় করে যদি দেখি তাহলে এই কার্বন শুধু হাইড্রোজেনের সাথে না আরেকটা কার্বনের সাথেও শিকল তৈরি করতে পারে বা একাধিক কার্বনের সাথে শিকল তৈরি করতে পারে বিধায় এ ধরনের যৌগকেও আমরা হাইড্রোকার্বন বলে থাকি এখানেও কিন্তু টোটাল যৌগের ক্ষেত্রে এখানেও কিন্তু কার্বন এবং হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কোনো যৌগ অন্য কোনো মৌল এখানে অংশগ্রহণ করেনি বিধায় আমরা এই যৌগটাকেও হাইড্রোকার্বন বলতে পারি এভাবে যত বড় শিকলই হোক তাদেরকে আমরা হাইড্রোকার্বন হিসেবে নামকরণ করে থাকি এবার আমরা জানতে চাই হাইড্রোকার্বন মোট কত প্রকার হয়ে থাকে আমরা এখন দেখব হাইড্রোকার্বন এবং তার প্রকার ভেদ আমরা দেখবো এখন হাইড্রোকার্বনের প্রকার ভেদ হাইড্রোকার্বন আসলে কত প্রকার হয় এবং কিভাবে গঠিত হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব সাধারণত আমরা হাইড্রোকার্বনকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এক অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন দুই অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন 
ডেলফেটিক হাইড্রোকার্বন কাকে বলে আমরা আগে সেই বিষয়টা জানার আগে অ্যারোমেটিকটা যেহেতু খুবই অল্প বিষয় আলোচনা করা হয়েছে নবম দশম শ্রেণীতে সুতরাং আমরা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন সংক্রান্ত আগে আলোচনা করব এবং এটা শেষ করে দিয়ে আমরা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনে চলে আসব অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে পাঁচ ছয় সাত অথবা তার চেয়ে বেশি কার্বন থাকবে এবং এটা একটা চাকরির যোগ হয়ে থাকে যে সকল যোগ চাকরি হয়ে থাকে মূলত এরকম চাকরি বলা হয় অথবা এরকম থাকে এরকম চাকরির যৌগ হবে যে সকল যৌগ পাঁচ ছয় সাত অথবা তার চেয়ে বেশি কার্বন থাকবে এবং যৌগটি একটা চাকরিক যৌগ হয়ে থাকে এবং এর এর একান্ত দ্বিবন্ধন বিদ্যমান অর্থাৎ একটা একটার পর একটা দ্বিবন্ধন থাকবে একটার পর একটা দ্বিবন্ধন বিদ্যমান থাকবে এই দ্বিবন্ধনটা বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা প্রদর্শন করবে যে সকল হাইড্রোকার্বন এই সত্যগুলো মেনে চলে তাদেরকে আমরা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলে থাকি আর একবার বলি আমরা যে সকল চাকরিক যোগে সাইক্লো যোগে চাকরিক যোগে পাঁচ ছয় অথবা সাত তার চেয়ে বেশি কার্বন থাকে এবং এরা পাঁচ ছয় সাত কার্বন থাকবে একান্ত দ্বিবন্ধন অর্থাৎ একটার পর একটা দ্বিবন্ধন থাকে এবং এরা এই দ্বিবন্ধনগুলো বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা প্রদর্শন করে থাকে তাদেরকে আমরা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলে থাকি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলতে যে সকল চাকরিক যোগে পাঁচ ছয় সাত অথবা তার চেয়ে বেশি কার্বন থাকবে একান্ত দ্বিবন্ধন বিদ্যমান থাকবে এবং এরা বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা প্রদর্শন করবে তাদেরকে আমরা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলে থাকি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন সংক্রান্ত এর চেয়ে বেশি আলোচনা নবম দশম শ্রেণীর বইয়ে করা হয়নি সুতরাং আমরা আর ওই দিকে না যেয়ে এবার আমরা আর অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন সম্পর্কে আলোচনা করতে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন নিয়ে আমরা কথা বলবো অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সকল হাইড্রোকার্বনে আগের বারে আমরা দেখলাম যে একান্ত দ্বিবন্ধন বিদ্যমান থাকবে চাকরিক হবে এখানে চাকরিক হতে পারে চাকরিক নাও হতে পারে তবে একান্ত দ্বিবন্ধন থাকে না এখানে অন্য সিস্টেমে আমরা একটু জানি আমরা দেখেছি এখানে এরকম ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অ্যালোফেটিক খাইডো কার্বন বলতে আমরা মূলত বুঝে থাকি কার্বন কার্বন একক বন্ধন কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন বদ্ধ শিকল মুক্ত শিকল শাখাযুক্ত শিকল সকল হাইড্রোকার্বনকে আমরা অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন বলে থাকি তাহলে আমরা আবার বলতে পারি কার্বন কার্বন একক বন্ধন কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন বদ্ধ শিকল মুক্ত শিকল শাখাযুক্ত শিকল যুক্ত সকল হাইড্রোকার্বনকে আমরা অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন বলে থাকি তাহলে আমরা দেখলাম অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে যাদের পাঁচ ছয় সাত অথবা তার চেয়ে বেশি কার্বন আছে এবং তারা চাকরির যোগ হয়ে থাকে এবং এদের একান্ত দ্বিবন্ধন বিদ্যমান এই দ্বিবন্ধনগুলো বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা প্রদর্শন করে থাকে তাদেরকে আমরা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলছিলাম যারা ওরকম নয় অর্থাৎ অ্যারোমেটিক নয় তারা সব সবাই অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের অন্যতম হচ্ছে কার্বন কার্বন একক বন্ধন দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন বদ্ধ শিকল মুক্ত শিকল এবং শাখাযুক্ত শিকল যুক্ত সকল হাইড্রোকার্বনকে আমরা অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন বলছি এই অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এই কার্বনের দুটা প্রান্ত এক কার্বনের সাথে যুক্ত আছে এবং এই যৌগের দুটা প্রান্ত এক কার্বনের সাথে যুক্ত আছে এখানে দুটা কার্বনের দুই দুই প্রান্ত একটা কার্বনের সাথে যুক্ত আছে যদি এরকম ভাবে দুটি প্রান্ত একটা কার্বনে যুক্ত থাকে তাহলে সে ধরনের যৌগকে আমরা বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন বলে থাকি সে সকল অ্যালিফেটিক যৌগকে আমরা বদ্ধ শিকল অ্যালিফেটিক যৌগ বলে থাকি এবং এখান থেকে আমরা একটা জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে এটা অ্যারোমেটিকের মতো নয় অ্যারোমেটিকের সাথে একটা পার্থক্য আছে পার্থক্যটা যদি আমরা বলে থাকি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে মাত্র তিনটি কার্বন আছে অথচ আমরা অ্যারোমেটিকের ক্ষেত্রে বলেছিলাম পাঁচ ছয় সাত অথবা তার চেয়ে বেশি কার্বন থাকবে একান্ত দ্বিবন্ধন থাকে এখানে অবশ্য কোনো একান্ত দ্বিবন্ধন থাকে না সুতরাং আমরা অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করতে পারছি একটা বদ্ধ শিকল আর একটা মুক্ত শিকল মুক্ত শিকল অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে যে কার্বনের যে হাইড্রোকার্বনের দুইটা প্রান্ত যে সকল অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের দুটি প্রান্ত মুক্ত অবস্থায় থাকে তাদেরকে আমরা মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বলে থাকি আর যে সকল অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের দুই প্রান্ত এক কার্বনে যুক্ত থাকে মূলত তাদেরকে আমরা বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন বলে থাকি বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বনের নতুন কোনো প্রকার ভেদ আমাদেরকে করতে হবে না অন্তত এই ক্লাসে আর করতে হবে না আমরা এখন চলে যাব এই অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের মুক্ত শিকল যোগের ক্ষেত্রে মুক্ত শিকলের ক্ষেত্রে আমরা কি বিবেচনা করতে পারি মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে আমরা মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি মুক্ত শিকলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়
হাইড্রোকার্বন অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলতে আমরা মূলত বুঝে থাকি আমরা যখন এই যৌগটাকে বলবো কার্বন কার্বন একক বন্ধন যুক্ত কার্বন কার্বন একক বন্ধন যুক্ত মুক্ত শুকের লালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন কে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলা হয় কার্বন কার্বন একক বন্ধন যুক্ত মুক্ত শুকের লালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন কে আমরা মূলত সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে থাকি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে যদি একটা কার্বনের চারটি ইলেকট্রন একটা কার্বনের চারটি ইলেকট্রন হয় অন্য কোন কার্বন অথবা হাইড্রোজেন দ্বারা যদি পরিপূর্ণ থাকে এবং শেয়ার হয় সেক্ষেত্রে সে যৌগটাকে আমরা সম্পৃক্ত বলে থাকি সম্পৃক্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে যুক্ত থাকা যদি তার সকল ইলেকট্রন কোনো কার্বন অথবা কোনো হাইড্রোজেন দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে সে ধরনের যৌগে কার্বন কার্বন একক বন্ধন তৈরি হয় এবং কার্বন কার্বন একক বন্ধন যুক্ত মুক্ত শিকল অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বনকে আমরা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে থাকি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাইলাম এখানে কার্বন কার্বন क्षेत्रीय এই ক্ষেত্রে আমরা যখন দেখেছিলাম সম্পৃক্ত ক্ষেত্রে কার্বনের চারটি ইলেকট্রনই কারণ কারোর সাথে যুক্ত আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ইলেকট্রন যুক্ত থাকবে না কোনো না কোনো ইলেকট্রন যুক্ত থাকবে না যখন এই কার্বনের একটি এবং এই কার্বনের একটি করে ইলেকট্রন যুক্ত না এই কারোর সাথে তখন এই ইলেকট্রন দেয় আবার পরস্পরের মধ্যে এক প্রকারের বন্ধন তৈরি করে নিজেদের মধ্যে এই বন্ধনটাকে আমরা মূলত পাই বন্ধন বলে থাকি সে সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমরা इलेक्ट्रन असम्पृक्त कारो साथ तईम्पृक्त हाइड्रोकार्बन थी एक क्षेत्र दिबंधन जुक्त अर्थात कार्बन कार्बन दिबंधन तैरि কার্বন কার্বন দিবন্ধন হয় বিধায় এই যৌগকে আমরা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলি কারণ এখানে দুটি ইলেকট্রন আছে যা কারোর সাথে যুক্ত নাই বা অসম্পৃক্ত আছে বিধায় এই যৌগের নাম হচ্ছে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আমরা যদি এখানে দেখি কখনো যদি আমার এই হাইড্রোজেন না থাকে যুক্ত না থাকে তাহলে এই পাশে যে মুক্ত অবস্থায় দুটি ইলেকট্রন থাকবে কার্বনের এই দুটি ইলেকট্রন আর একটা পায় বন্ধন তৈরি করবে তখন এখানে আমরা যৌগটাকে লিখতে পারবো সিএইস সিএইস অর্থাৎ এই কার্বনের একটি ইলেকট্রন हाइड्रोकार्बन प्रकार भेद करते प्रथम हाइड्रोकार्बन प्रकार भेद प्रथम हाइड्रोकार्बन के प्राथमिक भाव भाग कर अंतर्भुक्त हाइड्रोकार्बने कार्बन कार्बन एकक बंधन कार्बन कार्बन दिबंधन कार्बन कार्बन त्रिबंधन मुक्त शिकल बद्ध शिकल हाइड्रोकार्बन मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन मान 
এটা যে কার্বনের চারটি ইলেকট্রন হয় অন্য কোন কার্বন অথবা হাইড্রোজেন দ্বারা সম্পৃক্ত অবস্থায় ছিল যে কারণে এটাকে আমরা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলি আর বাদ বাকি যে দুটো ছিল কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে এক জোড়া ইলেকট্রন অসম্পৃক্ত অবস্থায় আছে এবং কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধনের ক্ষেত্রে দুই জোড়া ইলেকট্রন অসম্পৃক্ত অবস্থায় ছিল বিধায় এই যৌগকে আমরা এই দুটি যৌগকে আমরা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে থাকি সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আমরা যদি এই টোটাল ক্লাসটি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমরা একটু ফলো করব আশা করি জৈব যৌগের ক্ষেত্রে হাইড্রোকার্বন জিনিসটা কি এটা নিয়ে আমরা মোটামুটি একটা নিশ্চিত ধারণা পাবো এবং এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা অবশ্যই দেখতে পাবো এই সেই হাইড্রোকার্বনকে কিভাবে আমরা উৎপাদন করতে পারি প্রস্তুত করতে পারি এবং সিলেবাসের বাকি অংশ বা ক্লাসের বাকি অংশটা আমরা এখানে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাই